не всегда выступления юных артистов на телеконкурсах становятся поводом для скандалов большого масштаба. Давайте сегодня вспомним выступление подростков и малышей, которые поразили жюри шоу и сорвали овации. Говорит мне бабушка, что мне доктора, я не заболела, просто я стара. В 2014 году шестилетний на тот момент Диана Казакевич заставила разрыдаться судьи шоу талантов, прочитав стихотворение «Ходит наша бабушка». Просто очень старая, волосы седые, где-то потеряла я годы молодые. Сейчас девочка, конечно же, подросла, стихов в репертуаре появилось больше, но читает она их также превосходно. Вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. Белла Девяткина покорила всю страну, выступив в шоу «Удивительные люди» на канале России. Она поговорила с участниками программы на пяти языках – английском, немецком, испанском, китайском и арабском. При этом она отвечала на вопросы на чистом разговорном без акцента. Удивительные способности, по словам специалистов, у девочки от рождения. Такие случаи крайне редки и уникальны, но все же объясняются гибкостью языковых центров у маленьких детей. Мама Беллы, преподаватель английского, сказала, что с девочкой занимаются несколько разноязычных нянь, поэтому она имеет возможность практиковать разные языки ежедневно. Эмили из Полтавы стала звездой 8 лет, выступив на румынском детском шоу талантов Next Star. Гибкость Эмили заставила жюри конкурса и всех присутствующих открыть рты. Конечно, телешоу не единственное место, где Эмили решилась продемонстрировать свои способности. Уже на момент выступления на шоу она была лауреаткой нескольких международных чемпионатов по гимнастике, а на этом шоу она выиграла 20 тысяч евро. Зрители и члены жюри шоу «Голос. Дети» третьего сезона были поражены, увидев на сцене 13-летнего мальчика ростом 110 сантиметров. Причина в тяжелом заболевании. Речь идет о спондилоэпифизарной дисплазии верхних и нижних конечностей. Мальчику тяжело даже просто стоять на сцене, он с трудом передвигается. Однако ему удалось сохранить веру в жизнь и тягу к ней. На конкурсе он делал все возможное, чтобы выступать. Он родом из Сочи, и после победы на шоу в команде Димы Билана мэр города подарил ему квартиру. Сейчас Данил продолжает лечение, пишет музыку, выступает, учится в школе, принимает участие в благотворительных концертах. При этом он каждый день мужественно ведет борьбу и за собственную жизнь. Во высоте Амира Великхаген победила на голландском шоу талантов в 9 лет. На отборочном туре певица самоучка из Полни Фариус сразу вышла в полуфинал. Талант Амира отметил Ватикан, наградив девочку премией, а пусть она отправилась на гастроли. Кстати, половину своего денежного приза после выигрыша Амира потратила на благотворительность. Двухлетняя Арина Шугалевич в 2016 году впервые вышла на большую сцену. Ее необычность в том, что Арина знает все столицы стран мира. Малышка даже не понимала причину овации в свой адрес. Зал, аплодирующий стоя, нисколько не впечатлил Арину. Девочка просто ждала маму и тортика. Мазамбик. Мафуту. Ирак. Он дурас. Наверное, все дети могут развить способности, если с ними активно заниматься. Как считаете? Бездарных детей не существует. Точка. Ставьте лайк, если понравилось видео, пишите в комменты, каких еще талантливых детей знаете, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте.